ടെക്ട്രാവലി ടൈൻ ബി ട്രിപ്പിന്റെ നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആണിത് നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോണ്ടിച്ചേരിലാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് നല്ല കുറെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഫ്രഞ്ച് സ്ട്രീറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ടെക്ട്രാവലി ഐ എൻ ബി ട്രിപ്പിന്റെ നൂറാമത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ ആ നൂറാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല നടക്കണം നൂറാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹലോ നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോവാം ഇന്നലെ നമ്മള് പോയില്ലേ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മള് പകല് പോയിട്ട് കാണാൻ പോവാണ് എന്താണ് ആ ഭംഗി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കുറെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് മഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പൊട്ടിയിട്ട് ഓവറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അതൊക്കെ പൊക്കോളും പൊക്കോട്ടോ ഞങ്ങള് പോവാണേ അബി വണ്ടി എടുക്കണം നമുക്ക് പോവാടാ പാടാ ദേ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നു ഹലോ പൂക്ക് ഞങ്ങള് പോവാട്ടോ ഞങ്ങള് പോവാട്ടോ പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ ആ ഫ്രഞ്ച് സ്ട്രീറ്റിന്റെ അവിടെ നമ്മളെത്തി ഇവിടെ പ്രോമനേറ്റ് ബീച്ച് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ വന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്രഞ്ച് സ്ട്രീറ്റിന്റെ ഭംഗി കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിക്കണം ഋഷിക്കുട്ടിന്റെ പുതിയ ഷൂ കണ്ടോ ഹായ് ഹായ് ഷൂസ് കേട്ടോ പകലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇവിടെ നോ പാർക്കിങ്ങും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വേണം പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് കണ്ടോ ചേത നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് എല്ലാം വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആണ് എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടുകളായിരിക്കും എല്ലാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഫ്രഞ്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഈ കഫേ ഡേസ് ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേമസ് ആണെന്നാണ് ശ്വേത പറയുന്നത് അപ്പൊ ടെൻ സെഫ്രൻ സ്ട്രീറ്റ് പിന്നെ നയൻ എം ടു സിക്സ് പി എം ട്യൂസ്ഡേ ക്ലോസ്ഡ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ റിസേർവ്ഡ് ഇതെന്താന്ന് കണ്ടോ ഋഷി ഇത് ഇവിടെ ഒരു കുളം കണ്ടോ ആ കുളത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ ഏ യെസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറി ഫുഡ് ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ ഗ്രീനറി ആണ് നോക്കൂ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ സൈക്കിൾ റിക്ഷ കണ്ട സൈക്കിൾ റിക്ഷ പണ്ടത്തെ സൈക്കിൾ റിക്ഷ ഏത് ഏ സൈക്കിൾ റിക്ഷ നല്ല കിഡ്ഡിലിന് ആംബിയൻസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ പുറത്തിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതേ ബൊഗേനിലെ ചെടികളുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാർ കൗണ്ടർ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ജ്യൂസ് അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കൊള്ളാമല്ല സ്ഥലം നോക്ക് അടിപൊളിയല്ലേ ഇത് ഇവിടെ പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറിയിരുന്നു ആക്ച്വലി വൈകിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒടുക്കത്തെ ആംബിയൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നോക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ മൊത്തം കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മിനി ലൈബ്രറി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നോക്കൂ നോക്കൂ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവർ ഈ നോ ഫോട്ടോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്കിപ്പോഴത് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആൾക്കാർ വരും ഈ പുറത്തൊക്കെ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ നടക്കാനായിട്ട് ഏ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അവര് നോ ഫോട്ടോ ഇൻസൈഡ് അകത്ത് കയറി ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പുതിയാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയാവുന്നുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഇവിടെ പീനട്ട് ബട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതേ സോപ്പ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി അല്ലേ ചാമ്പ്യൻസി നിന്റെ ക്യാമറ എടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിനകത്തിരുന്ന് ഏ നല്ല കിടുക്കാച്ചി ആംബിയൻസ് ഉള്ള സ്ഥലം നല്ല പക്ഷെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ 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 ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല അവനാ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആകെ ട്രെയിനിന്റെ പടം മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല വേറെ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല രശി ഹലോ ഏ പോകുന്നു അതിനകത്തോട്ട് കൊള്ളാട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ കഫേ
അപ്പൊ ഇതാണ് ക്രസോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസോണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ഫ്രഞ്ച് വിഭവമാണ് ഇത് പ്ലെയിൻ ക്രസോണ്ട് ആണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഫില്ലിങ്സ് ഉള്ള ക്രസോണ്ട് ഒക്കെ കിട്ടും ഇത് കണ്ടില്ലേ ചൂടാണ് കണ്ട ശരിക്കും ശ്വേത ഈ ക്രസോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിനകത്ത് ഇറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റ് പബ്സ് ആയില്ലേ അല്ല ഏകദേശം സംഭവം ഏകദേശം ഒരേ പോലെ ഒക്കെ തന്നെ ആണല്ലേ ഇവിടെ ഒരാളെ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഹലോ ഹലോ ഞങ്ങള് യു കെലൊക്കെ പോയപ്പോണല്ലോ ഇതിനൊക്കെ യു കെലും പുറത്തിലൊക്കെ പോയപ്പോണല്ലോ ഈ സാധനമൊക്കെ ഹോട്ടലില് ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹോട്ടലില് ഈ ഉഴുന്നോടൊക്കെത്തില്ലേ ചുമ്മാ അതേപോലെയാണ് എത്ര വന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കുക ഇത് ഉറങ്ങ നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്താ അവരിരിക്കാനും വയ്യ നിക്കാനും വയ്യ അപ്പൊ ഇത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഫ്രഞ്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് ആണ് ചുമ്മാ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആണ് ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് മൊട്ട സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഹാഷ് ബ്രൗൺ ഉണ്ട് അത് മറ്റേ പൊട്ടറ്റോടെ സാധനം പിന്നെ ഒരു ഗ്രിൽഡ് ടൊമാറ്റോ രണ്ട് ദിവസം ബ്രെഡ് പിന്നെ കുറച്ച് ലെറ്റ്യൂസ് ആണ് സലാഡ് പോലെ ലെറ്റ്യൂസും പിന്നെ അതേപോലെ സമ്മാളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ബട്ടറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡീസൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വികാരം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി പെപ്പറും സോൾട്ടും ഇട്ട് കഴിയുമ്പം അതിന് വികാരം വരും ഞങ്ങൾ ഋഷിക്കുട്ടൻ സ്ക്രാമ്പിളിലേക്ക് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അതിങ്ങനെ പോട്ടിൽ തരും നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലും വാങ്ങിക്കാം പോട്ടിലും വാങ്ങിക്കാം അപ്പൊ പോട്ടിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മൂന്നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാഭമാണ് ഗ്ലാസ്സിന് ഇപ്പം നൂറ് രൂപ ആണെങ്കിൽ പോട്ടിന് ചിലപ്പം ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കൊരു മൂന്നാല് പേർക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രഞ്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റഷ്യക്കിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങി അതുകൊണ്ട് സെവൻ സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ആയതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആർട്ട് ഗ്യാലറി ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ആർട്ട് ഗ്യാലറീസ് പിന്നെ കുറേ ഫ്രഞ്ച് ഫുഡ് ജോയിൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ പേരുകളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രഞ്ച് നെയ്മുമായിട്ട് സാമ്യമായിട്ടുള്ളതും അല്ലെ ഫ്രഞ്ച് നെയ്മു ആണെന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം ഇത് കണ്ടു പോൾ ബെൽവില്ല നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കാനായിട്ട് പതിനായിരവും ഇരുപതിനായിരവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കായിരുന്നു എന്തായാലും ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് വ്യക്തമായ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നൽകുന്ന ഈ ഫ്രഞ്ച് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തലങ്കം വിലങ്കം റോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ 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 വരച്ച് കുത്തി വരച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലത്തെ റോഡുകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ഈ പ്ലാൻഡ് സിറ്റീസ് മിക്കതും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അവർ ലേഡി ഓഫ് ഏഞ്ചൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാത്തലിക് ചർച്ച് ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് ചർച്ചാണ് കടൽ തീരത്ത് തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചാണിത് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറേ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും പണ്ട് കാലം പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള എല്ലാ കഫേസും ആർട്ട് ഗാലറീസും റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ശ്വേത തിരക്കൊരു കാര്യം അറിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്ന തമിഴരെയും തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന സായിപ്പന്മാരെയും കാണാൻ പറ്റും ഏ ആ കാര്യം പറഞ്ഞ ഔറോവില്ലോ അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇഷ്ട നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന പഴയ ഫ്രഞ്ചുകാരുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഫ്രഞ്ചിലായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോഡിൻ്റെ പേരും കെട്ടിടങ്ങളുടെ പേരും പിന്നെ പള്ളിയിലും അവിടെയും എല്ലായിടത്തും ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മനപ്പൂർവ്വം ഇട്ടതല്ലേ മഞ്ഞ ഏ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് ഞാൻ മാത്രം ബ്ലാക്കായി നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ജനസമുദ്രമായിരുന്നു സമുദ്രം മാത്രമല്ല ജനസമുദ്രം കൂടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ രാവിലെ പത്ത് മണി സമയത്ത് ഒരൊറ്
കാണിക്കാവുന്ന കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ഇന്ത്യ ചുറ്റും നമുക്ക് ബീച്ച് ഉണ്ടല്ലോ പല സ്ഥലത്തും അതൊക്കെ ശരിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗോവ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പോണ്ടിച്ചേരി തുടങ്ങിയ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കാണണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബീച്ച് കൊണ്ട് ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിനോട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും യോജിപ്പുള്ള ഒറ്റ കാര്യം അതാണ് കാരണം നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് വരെ നമുക്ക് ബീച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് പക്ഷേ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ നയങ്ങളിലെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രമേ അത് ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കോവളമുണ്ട് വർക്കലയുണ്ട് പിന്നെ എത്ര എത്ര ബീച്ചുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ബെറ്റർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ബീച്ച് ടൂറിസം ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് റിസോർട്ട് പണിയാൻ പറ്റില്ല ഹോട്ടൽ പണിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ മാത്രമേ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുറേയധികം ടൂറിസ്റ്റ് ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ആവുള്ളൂ അപ്പം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കുറേ ഉണ്ട് നമ്മൾ നല്ലതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അയവ് വരുത്തിയാൽ ടൂറിസം ശരിക്കും ഡെവലപ്പ് ആവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കടൽ കണ്ടോ നീ കടൽ കടൽ കണ്ടോ കടൽ എന്താ അവിടെ കടൽ കണ്ടോ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര ഹ്യൂമിഡാ കേട്ടോ വെറുതെ ഇരുന്ന വേർക്കാണ് കണ്ടില്ലേ നോക്കി കണ്ടോ നീ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിരിക്കല്ലേ ഇനിയൊന്നുമില്ല കല്ല് കിട്ടി ബാ ഞങ്ങളിവിടെ ഇവിടെ ഈ പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ ഫ്രഞ്ച് സ്ട്രീറ്റിൽ വണ്ടി കുറേ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് നടക്കുകയായിരുന്നു ഫോട്ടോ സ്റ്റേഷൻ നടത്തുകയായിരുന്നു വണ്ടിയും കൊണ്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് എല്ലായിടത്തും നോ പാർക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കൊണ്ട് വണ്ടി ഇട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോവാം അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പോലീസുകാരൊക്കെ വരും ചിലപ്പം ചിലരെ ഓക്കെ പറയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും ചിലരെ പറയും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് പറയും അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഋഷിക്കുട്ടിൻ്റെ ഇവിടെ ഉറങ്ങി എന്ത് ഫോട്ടോ ഇതേ അബിയോട് പറ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അബി അല്ലേ എടുത്തു വരും ഗംഭീര ഫോട്ടോ എടുപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് ബുദ്ധന്റെ അബി ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വേർത്ത് കഴിഞ്ഞ പോകാൻ തോന്നില്ല അല്ലെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതാണ് പോണ്ടിച്ചേരി പോണ്ടിച്ചേരി വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഈ മഞ്ഞ കളർ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി റെഡ് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചതാ പിന്നെ റെഡും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ല ആണ് അതറിയാത്തോണ്ടാ ഓ ശരി പോണ്ടിച്ചേരി ഒരു ദിവസം കൂടെ നിക്കണോ അതാ നല്ലത് അപ്പോ നമ്മള് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിടുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്നൈ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇ സി ആർ റോഡ് വഴി അതായത് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റോഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് മഹാബലിപുരം ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്താ ചെയ്താൽ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ ഔറോവിലുണ്ട് ഔറോവിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഔറോവിലാണ് നല്ല കേട്ടില്ല ഫുഡ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് നല്ല പിസ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 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 ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റോഡ് വഴി നമുക്ക് ചെന്നൈ പോകാം അല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തരാപ്പാറ കുറെ ഒക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല വൈബുള്ള സ്ഥലമാണ് പോണ്ടിച്ചേരി പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ബൈക്ക് റെന്റ് എടുത്തിട്ട് കറങ്ങണം അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് വേ നമുക്കിപ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് മൂന്നു പേർക്ക് കൂടെ ബൈക്ക് റെന്റ് എടുത്ത് കറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ബൈക്ക് റെന്റ് എടുത്ത് കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അമേസിങ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ വീ പിന്നെ നമ്മൾ ഔറോബിൽ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബീച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നതാണ് ഔറോബിൽ ബീച്ച് പക്ഷെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പോലും തോന്നില്ല ഒരു ഊള ബീച്ച് ഇതാണോ ബീച്ച് അയ്യേ ബീച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്കൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഏതാ അതെവിടെ ചെന്നൈ
അതേപോലെ തന്നെ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ചുകാരും ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്ന തമിഴന്മാരും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ബൈക്ക് റെൻ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കോഫി ഷോപ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറിനേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഈ ഔറോവിൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ബഡ്ജറ്റ് ഹോം സ്റ്റേകൾ പിന്നെ എയർ ബി എൻ ബീസ് പിന്നെ റൂമുകൾ പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി കാമ ആൻഡ് ക്വയറ്റ് വില്ലാസ് ലക്ഷറി വില്ലാസ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് സ്റ്റേ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും നമുക്കൊരു ഹിപ്പി സ്റ്റൈൽ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിപ്സി കൾച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിൽ കുറെ ആൾക്കാരെ നമുക്കിവിടെ കാണാനും സാധിക്കും അത് എൻ്റെ അതിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സംഭവമാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ലോകമാണ് പിന്നെ ഈ യോഗ വേറെന്താടാ വേറെന്തായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി 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 സംഭവങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് മടക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചാൻറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു കടയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് പോണ്ടിച്ചേരിൽ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇത് ചാൻറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പീസ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പീസ കഴിക്കാനായിട്ട് പോകാം നല്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ ഒക്കെ ശരിക്കും വൈകിട്ടാണ് തിരക്ക് വരുന്നത് ഉച്ച മല തിരക്ക് വരും വൈകിട്ടും തിരക്ക് വരും നമുക്കിപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഇവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പറയുമോ അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പീസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ നോക്ക് കേട്ടല്ലേ നാടൻ പിസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതാണ് കേട്ടോ എടി കാണുന്ന ഓവനിലാണ് ഇവർ പിസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കി ചെന്റെ ദൈവമേ കിട്ടില്ല സംഭവമായിരിക്കും ഓർഡർ ചെയ്താ കോഫി ഇല്ല അശോവാ ചായ ഉണ്ടോ ആണോ എന്തെങ്കിലും പറ പിസ നല്ല നോക്കി പറയണേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെനു സൂപ്പ് ഉണ്ട് സലാഡ്സ് ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് സൂപ്പും സലാഡ്സും അവൈലബിൾ ആണ് വെജും നോൺ വെജും എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ പാസ്ത കിട്ടും ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പാസ്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ് ആണല്ലോ അതും വെജും നോൺ വെജും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ സേർഡ് വെജ് സലാഡ്സ് ആൻഡ് ചിപ്സ് പിന്നെ സീ ഫുഡ് ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് സീ ഫുഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ പിസ ആണ് ഇവിടുത്തെ വെറൈറ്റി നോക്കി ഇതൊക്കെ വെജ് പിസ ആണ് വെജ് ഉണ്ട് വീഗൻ ഉണ്ട് ഏ വെജും വീഗനും രണ്ടും രണ്ടാ കേട്ടോ പിന്നെ നോൺ വെജ് പിസാസ് ഇത്രയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മസാല ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചീസ് സ്പൈസി മസാല ചിക്കൻ ക്യാപ്സിക്കം ആൻഡ് ഓണിയൻ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സ്പൈസി മസാല ചിക്കൻ പിസ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിങ്സ് വേണം അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇട്ട് തരും പിന്നെ ഡെസേർട്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവർ പന്ത്രണ്ടര ആവാത ഓർഡർ എടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടരക്കാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ടര ആയാലും ഓർഡർ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വന്നപ്പോ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിറഞ്ഞു അല്ലേ ടേബിളുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞു അത് ശരിയാ ആ ഋഷി ബാബു അവിടെ രാവിലെ പിസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓവൻ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ വിറകൊക്കെ കത്തിച്ച് നമ്മൾ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് അടുപ്പ് കത്തിച്ചോണ്ടിരുന്ന പോലെയാണ് വിറകൊക്കെ കത്തിച്ച് കനലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അവൻ സെറ്റ് ആക്കണം നാരങ്ങ വെള്ളം വന്നിരിക്കുകയാണ് നാരങ്ങ വെള്ളത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ നന്നാറ് ജ്യൂസും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പിസയുടെ ബേസ് ഇല്ലേ ഈ പിസയുടെ ബേസ് ആണ് ഇവരിവിടെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ ആ ചേച്ചി അവിടെ നിന്ന് പരത്തുന്നതാ അപ്പൊ ആ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിസ ബേസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവരുടെ സ്കില്ല് കാണാൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മേളിൽ ടോപ്പിങ്സ് ഇടുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ പിസയുടെ മേളിൽ ഇടുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓരോ ടൈപ്പ് സോസ് ഹലപ്പിനോസ് ടൊമാറ്റോ ഒലീവ്സ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ ചീസ് അത് ഇത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിങ്സും മറ്റുമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആ പുള്ളിയുടെ ആ പേപ്പറിൽ ബില്ലിലുണ്ടാവും അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഏതൊക്കെ പിസ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ഓർഡർ അത് ഇവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിസ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും ഒരു ആർട്ടാണ് ഓരോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ചിലർ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്ന കാണാം ഇതിപ്പം ഇന്നത്തെ
ഫ്രഷ് ആണ് ഹലപ്പനോസ് ഒക്കെ അത് ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് അരിയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു മഷ്റൂം മണലും വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഓർഡർ ചെയ്തത് സാധാരണ ഇതൊക്കെ വേറെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണല്ലോ ഫ്രോസൺ ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതല്ല ആ സാധനം വെച്ച് തോണ്ടിയെടുത്ത് അതിനകത്തോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടോ രസമുണ്ട് കാണാനേ അല്ലേ എന്നിട്ട് അതിനകത്തൊന്നും എടുത്തിട്ട് ഈ പലക പുറത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ തന്തൂരി അടുപ്പിനകത്ത് ഈ റൊട്ടി നാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇതിനകത്ത് നാച്ചുറൽ ഓവൻ ആണ് കണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് വരും എത്ര സമയം ഇരിക്കണമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും അതിനകത്തിരുന്ന് ഇത് പ്രിപ്പയർ ആയി വരും ഞങ്ങൾ ടൊമാറ്റോ സോപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൊമാറ്റോ ഇത് ബേസിലാണോ ടൊമാറ്റോ ബേസിലല്ലേ ടൊമാറ്റോ ബേസിൽ സോപ്പ് ഇത് ടു ബൈ ത്രീ സൂപ്പ് സൂപ്പ് സോപ്പല്ല സൂപ്പ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പഴയ പൾസർ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈക്കുമായിട്ട് ഞാൻ പോണ്ടിച്ചേരി വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് വന്നിരുന്ന് പിസ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കിട്ടി തരാം ഫേസ്ബുക്കിൽ എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലുണ്ട് ആ ഫോട്ടോ ഇപ്പോഴും അതിന് തപ്പിയെടുത്താണ് ആ ഫോട്ടോ അന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഈ തൂണിൻ്റെ കളറൊക്കെ മഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് പച്ചയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത്രയും വർഷമായിട്ടാണ് ഇതിന് എത്ര വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ കടയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഷോപ്പായത് സൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചേരാ ആ അടിപൊളിയാണോ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് പോലെ അല്ല ഇതിന് നല്ല പുളിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ടൊമാറ്റോയുടെ പുളിയുണ്ട് പിന്നെ ബേസിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പിസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നടന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ പിസ റെഡിയായി ഈ പിസ വേണ്ട ആ പലക പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ അതേ രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് മുറിക്കാനായിട്ട് അവരിത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് നമുക്ക് കൊടുത്തരും ടേബിളിൽ കൊണ്ട് സെർവ് ചെയ്യും പിന്നെ പാഴ്സൽ ആയിരിക്കും പാഴ്സൽ കണ്ട പോക്സിനകത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകും നമുക്ക് ടേബിളിൽ കൊണ്ട് തരുന്നത് തേത്തരത്തിലാണ് കണ്ട കൊള്ളാമല്ലേ നല്ല വലിയ പിസ കേട്ടോ ആ അതിൻ്റെ മേളിൽ എന്തോ ഇലയൊക്കെ ഇടുന്നു ഒരു പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ആൾക്കാരാന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചി അതുണ്ടാക്കാൻ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ ആൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ചേച്ചി ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് മുറിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കുള്ള പിസയാണോ അതോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉള്ള പിസയാണോ നമുക്കുള്ളതല്ലേ അത് അപ്പുറത്തേക്കുള്ളതാണ് നമുക്കുള്ളത് വന്നിട്ടില്ല നമുക്കുള്ള ഇപ്പൊ വരുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം വന്നിരുന്നത് അവർക്ക് ആദ്യം കിട്ടി നമുക്കുള്ള പിസയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മസാല ചിക്കൻ പിസ അതിൻ്റെ മേളിൽ കണ്ടില്ലേ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇടുന്നത് നോക്ക് കേട്ടോ ഇതാണ് മസാല ചിക്കൻ കണ്ടില്ലേ ചിക്കൻ മസാല അതും ഫ്രഷ് ആട്ടോ അതിൻ്റെ ഹലപ്പിനോസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞാണ് ഹലപ്പിനോസും മഷ്റൂം ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേളിലിട്ട് റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കി കൊടുത്തേരും പകർത്തും അങ്ങനെ ആ മുല്ലപ്പൂക്കിട്ട ആ ചേച്ചി നമുക്ക് ഇതാ പിസ കൊണ്ട് തരികയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താ ശ്വേത എന്റെ പിസ എടുത്തോണ്ട് പോന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലാർജ് ആണ് വാങ്ങിച്ചത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും ശ്വേത വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മീഡിയം ടൈപ്പ് അതായത് സ്മോൾ ടൈപ്പ് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പിസ ഋഷിക്കുട്ടിന് എന്ത് പിസ കൊടുക്കുന്നേ ഋഷിക്കുട്ടിന് പിസ വേണോ മറ്റേ ഇത് ബേസ് കൊടുത്ത് നോക്കി ചിലപ്പോൾ കഴിക്കും ഓ അതൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് അത്യാവശ്യം തന്നെ സ്പൈസി ആയിരിക്കും മിക്കവാറും യെസ് അപ്പോ നോക്ക് ഇതിന്റെ മേളില് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഏ അല്ലേ അടിപൊളി അത് ഫ്രഷ് അലപ്പിനോസ് ആട്ടോ എല്ലാം ഫ്രഷ് ആണ് കണ്ടല്ലേ അടിപൊളി നമ്മൾ മുളക് അരിയുന്ന പോലെ അവര് മുളക് അരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ വന്നപ്പോ അതെ 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 എടുത്തു കഴി
ും <laughs> 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 ഏകദേശം ഇത്രയും പൈസയ്ക്ക് തന്നെ ആവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നേ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറിലധികം പിസ അവരുണ്ടാക്കി വിൽക്കാറുണ്ടോ ഒന്നുമല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോണ്ടിശ്ശേരി വരുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് അവറവിൽ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് കാൻറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കിട്ടും നേരെ വരിക പിസ കഴിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നേരെ ഈ സി ആർ റോഡിൽ കയറി നമ്മൾ നേരെ ചെന്നൈ ഭാഗത്തേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മുടെ ക്യാഷു തോട്ടങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും പോണ്ടിച്ചേരി ശരിക്കും പോണ്ടിച്ചേരി അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടാണ് പോണ്ടിച്ചേരി ഈ ഭാഗത്ത് തമിഴ്നാട് കണ്ടൽക്കാടുണ്ട് കണ്ടൽക്കാടുണ്ട് എവിടെയോ ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടൽവനവും ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാം പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കി പോവാം ഫുൾ ഇനി നമ്മൾ കടൽ തീരത്തൂടെ പോകാൻ പോകുന്നത് അതെ ഫുൾ കടൽ തീരത്തൂടെയാണ് പക്ഷെ ഈ ഭാഗത്ത് കടലൊക്കെ ഭയങ്കര റഫ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ബീച്ച് ലൈഫ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ബീച്ചുകളുണ്ട് കേട്ടോ മിക്കവാറും അന്ന് സുനാമി വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ അഫക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എടാ പോടെ ദുരന്തം നമുക്ക് ശരിക്കും പോണ്ടിച്ചേരി ബീച്ചിൽ അടിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മള് അവിടെ കേറുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർത്തില്ല നമ്മള് ആയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും പോണ്ടിച്ചേരി പമ്പ് കാണാണ് നമുക്ക് വേണേൽ കുറച്ച് കുത്തി നിർത്തി അടിച്ചിട്ട് പോവാം ഇവിടെ എൺപത്താറ് എങ്ങാണ്ട് ഉള്ളത് ഇല്ല ഇനി ഇടക്ക് പോണ്ടിച്ചേരി വരും ഇടക്കിടക്ക് ഇടക്ക് പോണ്ടിച്ചേരി വരും പിന്നെ തമിഴ്നാട് വരും വീണ്ടും പോണ്ടിച്ചേരി വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരും ഇതാണ് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒത്തിരി മലയാള വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ മോക്കയിൽ നടക്കാൻ പോയപ്പോ കുറെ പേരെ കണ്ടില്ലേ ആ അവര് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പോണ്ടിച്ചേരി പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കയറി നമുക്ക് ഡീസൽ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചിട്ട് പോകാം ചേട്ടാ എൺപത്താറ് രൂപ ഉണ്ടോ ഇവിടെ എൺപത്താറ് രൂപ തമിഴ്നാട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചായിരുന്നു ഷൂ എത്ര വ്യത്യാസം അല്ലേ മെഷീൻ തമിഴ് പറയുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ലിറ്റർ അടിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവിടെ മുല്ലപ്പൂ എല്ലാരും വെക്കും അല്ലേ ശ്വേത നിനക്ക് കാണാം ശ്വേത മുല്ലപ്പൂ നിനക്ക് കാണാം ശ്വേത ഏ വാങ്ങിച്ചേരട്ടെ ഏ വേണ്ട ആ എന്നെ വേണ്ടാത്ത അവർക്ക് അവർക്ക് ബൈബൈ കൊടുക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റോഡാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മഹാബലിപുരം പോണ്ടിച്ചേരി വഴി രാമേശ്വരം ഒക്കെ വഴി കന്യാകുമാരി വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിനോട് ചേർന്ന് കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ ആണ് ഇ സി ആർ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റോഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഇതിന്റെ ഏകദേശ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ചെന്നൈ ടു കന്യാകുമാരി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അത്രയും ദൂരം മെജോറിറ്റി ഭാഗങ്ങളിലും ടു വേ ഹൈവേ ആണ് നമ്മൾ കന്യാകുമാരി നമ്മൾ രാമേശ്വരം ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇ സി ആർ റോഡിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നഗരങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും കുറച്ച് തിരക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല റോഡ് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ആ ഒരു ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റോഡിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങ് കൊൽക്കട്ട വരെ ഈ ഒരു ബേ ഓഫ് ബംഗാളിന്റെ തീരത്തൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏകദേശം നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ പുറകിൽ എടുത്തും തൂറം മുട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേറ്റ് വിട്ടേക്ക് പൊക്കോട്ടെ ഏ ഹോൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കൂടുന്ന ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ വിചാരം എന്തിരിക്കുന്നത് നീരി ആന്ധ്ര കയറുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും കാണാൻ പോകുന്നത് അവിടെ സീറ്റിന്റെ ഇടയിൽ ആൾക്കാർ ഹോൺ വെച്ചേക്കുന്നത് ആന്നേ സീറ്റിന്റെ ഇടയിൽ ഹോൺ വെച്ച് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ പിന്നെ ആംബുലൻസിന്റെ സൈറൺ പോലത്തെ ഫോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മള് വിചാരിക്കും നമ്മള് വിചാരിക്കും ആംബുലൻസ് ആണെന്ന് പക്ഷെ അല്ല പക്ഷെ ആംബുലൻസ് ഒന്നും ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കണം ഓക്കെ ആ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഞാൻ കണ്ടൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താ പറയാ അഭി എനിക്കിങ്ങനെ ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ
മഴ പെയ്യുവാണെ മഴയത്ത് മഴയുടെ കൊളവാടാ നിനക്ക് എല്ലാരും മഴയത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം അതെ വല്ലം കാണുന്നുണ്ടോ ആ അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ ആ മറ്റേ സാധനം തേച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി സ്പ്രെഡായി പോകുന്നുണ്ട് എന്നാലും ആകെ ഇരുട്ടി ഒരു പരുവായി ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിയാണ് മഴ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതിന് ഇരുന്ന് ഓടിച്ചോ ഇവിടെ കുറെ കൊടി വെച്ച വണ്ടികൾ വരും പുറകിൽ ഇല്ലേ അത് കൊടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ മറ്റേ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട ഒരു സാധനം ആയിരിക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള വണ്ടിക്കാര് അതായത് ഹോൺ അടിച്ച് വെറുപ്പിച്ച് അതായത് ശരിക്കും റോഡ് മൊത്തം അവരുടേതുള്ള വിചാരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവര് പോയിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഭയങ്കര സ്പീഡും ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ ബക്കിങ്ഹാം പാലസ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഈ കനാലിന്റെ പേര് ബക്കിങ്ഹാം കനാൽ എന്നാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിച്ചത് എന്നാണ് കേട്ടോ ബക്കിങ്ഹാം കനാൽ അടിപൊളിയാണല്ലോ ചുറ്റിനും വെള്ളം അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ആ കടലിലേക്ക് പോകുന്ന കനാലിലായിരിക്കും മിക്കവാറും കനാൽ എന്നാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അല്ലെ നല്ല രസമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വിജനമായിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ട കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കോട്ട എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങള് രാജസ്ഥാൻ കോട്ടകളൊന്നും അല്ല പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് നശിച്ച ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കോട്ട അലമ്പാറ കോട്ട എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അലമ്പായിരിക്കും മിക്കവാറും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഹൈവേ നിന്ന് റൈറ്റ് എടുത്ത് ഈ ഈ കാണുന്ന തോട്ടങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമ വഴിയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കടൽ തീരത്താണ് കേട്ടോ അലമ്പാറ ഫോർട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത്തവണത്തെ അയ്യൻ വിട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കാണ് ഇറങ്ങി പോകാൻ പോകുന്നത് ആ അടിപൊളി നോക്ക് കടൽ തീരത്ത് എത്തിയടാ ഇവിടെ ഒരു ബസ്സൊക്കെ ഇറക്കുന്നു പെഗാട്രോൺ അടിപൊളി നേരെ പോകണം നമുക്ക് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി എടാ ഇവിടെ കടലിൽ നിന്ന് മണൽ വരുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അവിടെ മണലൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മണൽവാരലുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ചീട്ടുകളി അലമ്പാറ ഫോർട്ടിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ അലമ്പാറ എങ്കിൽ അലമ്പാറ ആ ഫോർട്ടിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കള് ഇതിനകത്തേക്ക് വണ്ടി പോണോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അടിപൊളി തകർത്തു സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലെ ഒരു ഫോർട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് അലമ്പാറ കോട്ട ശരിക്കും അലമ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ താവളമാണെന്നുള്ളൊരു മണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് താഴെ മേളിൽ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി മറ്റേ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ മണം അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് 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 ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്ലി പ്ലേസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കടലിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ഒരു പഴയ ഒരു കോട്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ വന്ന് കണ്ട് ഒന്ന് പോകാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മണലി കൂടെ വണ്ടി ഉരുട്ടി കളിക്കുക കിട്ടിയ ചാൻസ് നോക്ക് അവിടെ പൂണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ എന്താ ഉദ്ദേശം പിന്നെ ധൈര്യട്ട് ഇറക്കി കറക്കിക്കോടാ പൂണ്ടാലും നമുക്ക് എടുക്കാടാ ആശാനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് തോന്നുന്നത് മറ്റേ ഈ ഡ്യൂൺ ബാഷിങ് ചെയ്യത്തില്ലേ അതേപോലെ എന്തൊക്കെയാ ഉദ്ദേശത്തിലൊക്കെയാണ് കറക്കുന്നത് നോക്ക് നോക്ക് അധികം കറക്കി കഴിഞ്ഞാല് ശരിയാവൂല ചുമ്മാ കറക്കുവോ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല നമുക്കേ ചൗധരി സാറിന്റെ അടുത്തോട്ടൊന്ന് പോണോ നമുക്ക് ചൗധരി സാറിന്റെ അടുത്തേക്കൊന്ന് പോയാലോ അതെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതും കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്താലോ മരുഭൂമിയിൽ ഒന്നും വേണ്ട എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ശീലം എന്ത് ചോദിച്ചാലും മൊത്തം കുലുക്കോ വലിയ പുള്ളിയാ കുറുമ്പ് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കുറുമ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വഴക്കാളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ വന്ന സ്ഥലം അലമ്പാറൈ ഫോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഈ സാധനമാണ് ഇവിടെ ഒരു കോവളം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് കോവളം കോവളം ബീച്ച് പപ്പടവട എന്ന് പറയുന്നത് 
ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിന് ബോളി എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലത്ത് പപ്പടോട എന്ന് പറയും എന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പപ്പടോട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അമ്മാവൻ വാങ്ങിച്ച വിട്ടതാണ് നല്ല ക്രിസ്പി പപ്പടോടെയാണ് കടിക്കുമ്പോ ശബ്ദം കേൾക്കണം ഇങ്ങനെ അതാണ് പപ്പടോ ഇവിടെ മുമ്പിൽ റോഡ് ഉപരോധം നടക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ ആക്സിഡൻറ്റ് എന്തോ ആണെന്ന് കരുതി നിർത്തിയാണ് അപ്പം നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ റോഡ് ഉപരോധം കണ്ടോ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ പക്ഷേ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ കുറച്ച് വയലൻ്റ് ആണ് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല ആ എന്തോ എന്തോ ഒരു അവരുടെ കാര്യം സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സീനാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സൈഡിൽ കൂടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനും പറ്റത്തില്ല ഏണ്ടല്ലേ അവിടെ വൻ സീനാണോ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര എന്തോ ആരെയോ കൊന്നതോ പിടിച്ചതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ മിക്കവാറും പെട്ടു പോകുന്ന ലക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഏ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ബാക്കി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നാളെ കാണാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യൂ അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ബാക്കി എന്താണ് ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നാളെ കാണാം അല്ലേ യെസ് അതുവരേക്കും ബൈ 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 പറഞ്ഞ ബൈ ബൈ Oh my